妍妍，是你吗？姐姐想死你了，快转过来让姐姐看看。妍妍，是我。是你。你先解释一下，为什么会猜妍妍？难道他以前总做这样的事情？没有，没有，绝对没有。因为我觉得只有妍妍才会做出这种幼稚、荒唐的事情。幼稚、荒唐。当然，他做这样的事。叫幼稚、荒唐，而你做这样的事情，就是浪漫、惊喜。张鹏鹏，你过来。哇！这儿也太美了！我花了一年的时间，找人修建了这座桥，喜欢吗？喜欢，这真不错。咱们要在这儿度假多久啊？咱不回去了。不回去了？你说的话都对。你我二人的确不平等，所以你只会成为一个好的皇后，不可能成为我的妻子。只要你一天是皇帝，你就是我的主宰，而爱的基础是平等。你是皇帝，我是皇后，我们永远都不可能平等，除非你从现在开始不当这个皇帝了，你能吗？那些话不过是我几年前吴昕说的话，皇上你不用放在心上。五年前，我也是真的无法做到你所说的。我出生于帝王之家，一生下来就肩负了不可推卸的使命，要完成先祖的遗愿，平定安邦，稳固政局。我一直以为，我这辈子会成为一个名垂青史的好皇帝，可是。当我遇见了你，你不会是要放下皇帝不做，要和我私奔吧？不行，不行，齐胜，你别闹！遇到你之后，我觉得一切都不重要。现在国泰民安，我也终于盼到了七号长大。浩儿天资聪颖，小小的年纪就深谙知识之道。实在是我的福气。如今我已经安排了心腹，会好好辅佐浩儿，我也可以放心的传位给浩儿。我，你不需要再有任何犹豫，只要告诉我，你愿意还是不愿意？我当然愿意。几年前我就把这些事情都想明白了，我这小半辈子，一直被我这条小命所累，总在为我的身家性命算计来，算计去。从未认真看待过情和爱，但是从你为我挡箭的那一刻，我突然顿悟了：人啊，一旦心里有了爱，便什么都是复原了。你还记得在福原寺我曾许下的愿望吗？你当时说了一句
，我不太能听懂的话。这次来庙里，你想求什么？求我身侧之人，与我所求相同。鹏鹏，那现在，你愿意做我的妻子吗 ？I do。我和齐生都想明白，人这一生就应该奔着爱去。从那天起，我和齐生就过上了神仙眷侣一般的生活。我，是神仙都羡慕的生活。我渐渐明白，爱一个人，就是爱他的一切，包括他的小癖好、小缺点。告诉我，这个读什么 ？A。嗯，那这个呢 ？B。B。B B。这个呢？啊，西瓜。嗯。C。C。告诉我，这个呢？嗯，嗯 ，love，love。这里的东西啊，果然好吃。欧巴，你又说错了。嗯，你应该说，这里的东西果然好吃。斯密达。啊，对，斯密达，好吃。斯密达，斯密达，斯密达，斯密达。擦拉嘿哟，擦拉嘿哟，是擦拉嘿哟，擦拉嘿哟。擦啦嘿哟，是擦啦嘿哟，擦你个头啊！擦，是你的。擦啦嘿哟。嗯，<笑>我们的生活就是这样，岁月静好，细水长流。